ഇന്നലെ രാത്രി പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോയിലെ മിക്ക ചിത്രങ്ങളും യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ എടുത്തവയാണ് ഏഴു വർഷം മുൻപ് എടുത്തതുകൊണ്ടും അത്ര ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചെടുത്തതുകൊണ്ടും അവയ്ക്ക് ക്ലാരിറ്റി കുറവാണ് എങ്കിലും ഇതുവരെ രമണാശ്രമത്തിൽ പോയിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് അതൊരു പ്രയോജനപ്രദമായ കാര്യമായിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നലെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് മെഡിറ്റേഷൻ ഹാളിൽ പല രസകരമായ സംഭവങ്ങളും നടക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചെറുപ്പകാലത്ത് മഹർഷിക്ക് പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം വന്നിരുന്നു അതിനെപ്പറ്റി മഹർഷി പറഞ്ഞത് വലിയ ആനയെ പിടിച്ച് ചെറിയ കൂട്ടിലിട്ടാൽ കൂടു കുലുങ്ങും എന്നായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന് ശേഷം മഹർഷിക്ക് ശാരീരികമായി ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങി മഹർഷിക്ക് ക്ഷീണമുണ്ടെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ അനുജനും ആശ്രമത്തിൻ്റെ സർവാധികാരിയുമായ നിരഞ്ജനാനന്ദ സ്വാമിയും മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരും കൂടി മഹർഷിക്ക് കുറച്ച് സമയം വിശ്രമം ആവശ്യമാണെന്ന് തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ മഹർഷിയോട് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അത് സമ്മതിക്കുകയില്ല കാരണം ആര് എപ്പോൾ കാണാൻ വന്നാലും അവർക്ക് തന്നെ കാണാൻ സമയം കൊടുക്കണം എന്നാണ് മഹർഷിയുടെ അഭിപ്രായം അതിനാൽ മഹർഷിയെ അറിയിക്കാതെ സന്ദർശകരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു രമണാശ്രമത്തിലെ ഊണിൻ്റെ സമയം പതിനൊന്നര മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയാണ് ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാൽ മഹർഷി ഹാളിലേക്ക് വരും അതിനുശേഷമുള്ള രണ്ട് മണിക്കൂർ ആരെയും അകത്ത് വിടാതിരുന്നാൽ മഹർഷിക്ക് കുറച്ച് സമയം വിശ്രമം കിട്ടും ഈ പദ്ധതി നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിനായി ഒരു ശിഷ്യനെ ഹാളിന് പുറത്തിരുത്തി ആ സമയം മഹർഷിയെ കാണാൻ വരുന്നവരെയെല്ലാം മഹർഷി അറിയാതെ പിന്തിരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരിക്കൽ മഹർഷി ഊണ് കഴിഞ്ഞ് ഹാളിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു സന്ദർശകൻ മഹർഷിയുടെ കൂടെ അകത്ത് കയറാനായി ശ്രമിച്ചു ഉടൻ തന്നെ ഒരു ശിഷ്യൻ വന്ന് സന്ദർശകൻ്റെ ചെവിയിൽ എന്തോ പറഞ്ഞു മഹർഷി അത് ശ്രദ്ധിച്ചെങ്കിലും അപ്പോഴൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നാൽ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് സന്ദർശകനോട് ചോദിച്ചു ആദ്യം തുറന്നു പറയാൻ മടി കാണിച്ചെങ്കിലും മഹർഷി നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം കാര്യം പറഞ്ഞു അതായത് ഊണ് കഴിഞ്ഞുള്ള രണ്ട് മണിക്കൂർ ഹാളിനുള്ളിലേക്ക് ആരും പ്രവേശിക്കാറില്ല ഇതായിരുന്നു ശിഷ്യൻ സന്ദർശകനോട് പറഞ്ഞത് അടുത്ത ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിഞ്ഞ് മഹർഷി ഹാളിൻ്റെ പുറത്തുള്ള പടിയിലിരിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരും കണ്ടത് മഹർഷി അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട ശിഷ്യന്മാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അന്വേഷിച്ചു ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിഞ്ഞുള്ള രണ്ട് മണിക്കൂർ ഹാളിനുള്ളിൽ ആരും പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നിയമം അതുകൊണ്ടാണ് താൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് മഹർഷി മറുപടി പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ട് അമ്പരന്ന് പോയ ശിഷ്യന്മാർ മഹർഷിക്ക് കുറച്ച് സമയം വിശ്രമം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം വെച്ചതെന്ന് പരിഭ്രമത്തോടെയും വിനയത്തോടെയും അറിയിച്ചു ആശ്രമമായാലും മറ്റേതൊരു സ്ഥാപനമായാലും ഒരു നിയമമുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമായിരിക്കണമെന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മതം മഹർഷിക്ക് കഴിക്കാൻ ചില ഭക്തന്മാർ വിശിഷ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാറുണ്ടായിരുന്നു അത് മുഴുവൻ മഹർഷി കഴിക്കണമെന്നാണ് മിക്ക ഭക്തന്മാരുടെയും ആഗ്രഹം കാരണം ചിലപ്പോൾ അവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് ദുർലഭമായ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണമായിരിക്കും എന്നാൽ തൻ്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പി സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തും ആശ്രമത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കുമായി തുല്യമായി വീതിക്കണമെന്നതായിരുന്നു മഹർഷിയുടെ താല്പര്യം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം ഭക്തർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും നൽകുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു കഷ്ണമെങ്കിലും മഹർഷിക്ക് കൂടുതലായി സമർപ്പിച്ചാൽ അത് മാറ്റാൻ അദ്ദേഹം പറയും മഹർഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള സ്മരണകളിൽ കുറച്ച് സമയം ഹാളിൽ ചെലവഴിച്ച് നമസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി ഞങ്ങളെ കാത്ത് ദിലീപ് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത പ്രധാന പരിപാടിയായ അരുണഗിരി പ്രദക്ഷിണത്തെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചു തിരുവണ്ണാമലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പർവ്വതമാണ് അരുണാചല പർവ്വതം ഏറെ മഹിമകൾ നിറഞ്ഞ ഈ ഗിരിയെ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുന്നത് ശ്രീ രമണ മഹർഷിയുടെ ഒരു സാധനയായിരുന്നു ഹിമാലയം കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൃഷീശ്വരന്മാർ തപസ് ചെയ്യുന്നത് തിരുവണ്ണാമലയിലെ ഈ അരുണഗിരി പർവ്വതത്തിലാണ് പ്രദക്ഷിണം വൈകുന്നേരം വണ്ടിയിൽ ചെയ്യാനായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ പ്ലാൻ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇളയ മകൾ ചെറിയ കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഏകദേശം പതിനാല് കിലോമീറ്ററാണ് നടക്കാനുള്ളത് ഭർത്താവിന് നടന്നു തന്നെ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഞങ്ങളെ തനിച്ച് ഓട്ടോയിൽ വിടുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ ചിന്ത ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നാൽ
പിന്നെ വേണ്ടി വന്നാൽ വണ്ടി പിടിക്കാമെന്നും ദിലീപ് പറഞ്ഞു അതിൻ പ്രകാരം വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് ആശ്രമത്തിൽ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു ലഗേജ് എല്ലാം എടുത്ത് താമസ സൗകര്യം ഏർപ്പാടാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്രയായി അവിടേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു വീട്ടിൽ സായി ഭഗവാന്റെ ഒരു വലിയ ഫോട്ടോ കണ്ടു എവിടെ ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോഴും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സങ്കല്പം കൊണ്ട് നടക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നു ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നടന്നാൽ മുറിയിലെത്തും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മുറി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല വലിപ്പമുള്ള മുറിയാണ് വലിയ രണ്ട് കട്ടിൽ കിടക്ക തലേണ എല്ലാമുണ്ട് കൂടാതെ വലിയ കുളിമുറിയും ചൂടുവെള്ളത്തിനുള്ള സൗകര്യവുമുണ്ട് തുണി ഉണക്കാൻ പ്രധാന മുറിയുടെ പുറകിൽ ചെറിയൊരു മുറിയുമുണ്ട് അതെനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആശ്രമം ഈ ഒരു താമസ സൗകര്യം നമുക്ക് സൗജന്യമായിട്ടാണ് തരുന്നത് എന്നാൽ മിക്കവരും ആശ്രമത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തുക ആശ്രമത്തിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് തിരിച്ചു പോകാറ് വിശ്രമിക്കാൻ നല്ലതുപോലെ സമയം കിട്ടി മൂന്നേ മുക്കാൽ ആയപ്പോൾ എല്ലാവരും കുളിച്ച് റെഡിയായി സായി ഭഗവാനോടും ശ്രീരമണ മഹർഷിയോടും അണ്ണാമലെ ഭഗവാനോടും ഗിരിപ്രദക്ഷിണം നടന്നു ചെയ്യാൻ പറ്റണേയെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു എല്ലാവരും സായി ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി പുരട്ടി നടക്കുമ്പോൾ നന്നായി വിയർക്കുമെന്ന് ദിലീപ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ശ്രീറാം ഷർട്ട് ഇടാതെ മേൽമുണ്ടു മാത്രം എടുത്തു തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളവർ ചെരുപ്പിടാതെയാണ് ഗിരിപ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ടാറിട്ട റോഡായതുകൊണ്ട് കാൽ പൊള്ളുമെന്ന് ദിലീപ് പറഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ ഞാനും കുട്ടികളും ചെരുപ്പിട്ടു ചെരുപ്പിടാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ക്ലോക്ക് റൂമിൽ ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യവുമുണ്ട് ആശ്രമത്തിൽ ഗോശാല ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല ഒന്നാന്തരം പാല് കിട്ടും ആശ്രമത്തിലെത്തി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ചായ കുടിച്ചു അതിനുശേഷം ഗിരിപ്രദക്ഷിണം തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു 